पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए कहा था कि एक छोटा शख्स बड़े ऑफिस में बैठ गया है अब वही प्राइम मिनिस्टर अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे और लड़ रहे हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल निज़ाम के साथ और इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भट्टो ने मोदी जी को एक इंतहाई अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज बरतते हुए गुजरात का बुच्चर करार दिया है यह है पाकिस्तानी पॉलिटिशंस का माइंडसेट चाहे वो इस्लामिस्ट हों चाहे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव या लिबरल हों वो एक तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं जानते दूसरा अदबो अदाब से बात करना नहीं जानते और और तीसरा हक को नहीं जानते बिलावल भट्टो ने अपनी तरफ से इतनी स्ट्रॉन्ग uh, स्टेटमेंट या बदतमीजाना स्टेटमेंट इस बुनियाद पर दी कि भारत के ऑफिशियल ने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर उसामा बिन लादन पाए गए थे तो इसमें भारतीय हुकाम का कहना गलत तो नहीं था पूरी दुनिया जानती है कि उसामा बिन लादन पाकिस्तान में ही पाए गए थे और अमेरिका ने पाकिस्तान को बताए बगैर ऑपरेशन किया था और उसामा बिन लादन को पाकिस्तान में मारा था और उसी उसामा बिन लादन को बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पार्लियामेंट में शहीद भी कहा था तो ये है माइंडसेट चाहे पाकिस्तान का प्ले बॉय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो चाहे ये पाकिस्तान के लेफ्ट से कोट अन कोट तलक रखने वाले पॉलिटिशन हों लेकिन माइंड जो है इनका वही का वही है इस सारे अमल में जो अफसोस की बात यह है कि भारत के साथ पाकिस्तान की जो दोस्ती का इम्कान है वो कहीं भी नज़र नहीं आता भारत को तो इसकी ज़रूरत नहीं लेकिन पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह के फिनेंशियल क्राइसिस का शिकार है और जिस तरह की इंटरनेशनल तन्हाई का शिकार है और जिस तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस से हमेशा की तरह गुजर रहा है इन हालात में पाकिस्तान को भारत की बहुत ज़रूरत है मगर पाकिस्तान का ये ख्याल है कि भारत की ज़रूरत के बग़ैर आगे जाया जा सकता है मैं दावे से कहता हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है दुनिया अब पाकिस्तान को किसी किस्म की बड़ी अमदाद नहीं दे रही पाकिस्तान को किसी किस्म की रिलीफ नहीं मिल रही अभी जो बिलावल भट्टो ने बात की कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बुचर ऑफ गुजरात हैं ये हकीकत से बहुत दूर की बात है इसके साथ साथ बहुत ही अनडेमोक्रेटिक और इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ बात है पहली बात यह है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुजरात राइट्स के हवाले से वाज तौर पर बरी करार दे चुकी है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब गुजरात के वजीर अला थे उस वक्त उन पर अमरीका के अंदर दाखला पर पाबंदी ज़रूर लगी थी क्योंकि उस वक्त उनके ऊपर इस बात का इंटरनेशनल प्रॉपरगेंडा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन राइट्स के पीछे इन्वॉल्व थे उसी परसेप्शन के तहत ये पाबंदी कुछ अरसा के लिए लगी थी लेकिन अब तो भारत की अपनी सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी और वैसे भी गुजरात के उन राइट्स के बाद जो हक सामने आए वो बिल्कुल मुख्तलफ थे लेकिन भारत की अपोजिशन या भारत में मोदी जी के सख्त ओपोनेंट जो हैं वो अभी भी इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं भारत की अपोजिशन के कुछ पॉलिटिकल लीडर जब इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन है या भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो सख्त क्रिटिक इस तरह की बेबुनियाद ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं वो भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक बहुत बड़ी जो प्रेजेंस है उसकी वजह से करते हैं लेकिन उनका कहना भी गलत है इसके बावजूद भारत में उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता 
حالانکہ وہ بے بنیاد بات کرتے ہیں مگر کسی پڑوسی ملک کے دیش کو یا ایون بین الاقوامی سطح پہ کوئی بھی دیش اور اس کے ریپرزینٹیٹو اس طرح کی گٹیا زبان استعمال نہیں کر سکتے جس طرح بلاول بھٹو نے استعمال کی اب میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں بھارت کے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس جے شنکر جی کا جب ان سے حال ہی میں پوچھا گیا کہ پاکستانی حکام حافظ سعید کے گھر کے قریب ہونے والے ٹیررسٹ ایکٹ پر بھارت کے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں تو انہوں نے کیا کہا پاکستان از ناٹ گریٹ آن ٹیکنگ گڈ ایڈوائس اف یو ہیو اسنیکس ان یور بیک یارڈ یو کانٹ ایکسپیکٹ دیم ٹو بائٹ اونلی یور نیبرس آئی سو آئی آئی ریڈ دی رپورٹس آن واٹ منسٹر ہنا روانی خار سیٹ and uh, you know i was reminded uh, uh, more than a decade ago uh, if my memory serves me right hillary clinton was visiting uh, islam uh, pakistan islamabad and uh, hina rawani khan was a minister at that time and i think standing next to her hillary clinton actually said that if you have i'm i'm giving you the sense it's not an exact quote that if you have snakes in your backyard you can't expect them to bite only your neighbors eventually they will bite the people who keep them in the backyard uh, but as you know pakistan is not great on taking good advice uh, and you see uh, what's happening there in terms of what they are saying look uh, the, the truth is everybody uh, the world today sees them as the epicenter of of terrorism Now, uh, I know we've been through uh, two and a half years of COVID uh, and a lot of us have brain fog as a result. Uh, but I assure you, the world has not forgotten, you know, where, is, where does terrorism, you know, who has their fingerprints over a lot of uh, activities in the region and beyond the region. So, so I would say that uh, uh, it's something which... which uh, Uh, they should remind themselves before before you know indulging in the kind of fantasies uh, which uh, they abhi jo bilawal bhatto ne baat ki hai uska bhi video clip main aapke sath share karna chahta hu taaki aapko andaza ho ke bilawal bhatto apne us bebuniyad aur badtmizana bayan mein kya kehte hain i'd like to remind the honorable foreign minister Of, or the Minister for External Affairs of India, that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. This video clip se aapko andaza hota hai ki Imran Khan aur Bilawal Bhatto ki zehniyat mein dar hakikat koi fark nahi hai. Lekin sawaal ye hai ki ye jo zehniyat hai. یہ پاکستان کو کس حد تک ہیلپ کرے گی اس وقت پاکستان جس طرح کے اکنامک کرنچ کا شکار ہے اسی حوالے سے بھارت کی منسٹر نے بہت ہی اہم بات کی میں آپ کے ساتھ وہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں بھارت کی منسٹر میناکشی لیکھی جی نے اپنے ایک بیان میں بہت ہی to the point to the spot jo tanqeed ki bilawal bhatto par wo bhi aap dekhiye aur uske baad main apna tajziya aapke samne pesh karta hu the ancestors of mr bhutto were responsible for terrorism in kashmir were responsible for terrorism in punjab were responsible for terrorism in afghanistan baluchistan and karachi so one knows who the butchers are the incubator of terrorism in the world has been pakistan the foreign minister of pakistan is indicative of not just a bankrupt nation that is pakistan the statement by the foreign minister of pakistan is indicative of not just a bankrupt nation that is pakistan but bankruptcy of emotions and bankruptcy of intellect 
by the leaders who run that country. This is the country which was involved in grey lists in FATF by multiple times and he probably doesn't know that. Also you must remember that the country he represents has been incubating terrorism unlike the incubation which India is leading and working with the incubator of terrorism in the world has been Pakistan so far as leadership of Prime Minister Modi is concerned the world has recognized that leadership and the world has seen what kind of leader Prime Minister Modi is who has not only helped India but has helped rest of the countries even during COVID including Pakistan we must understand that the ancestors of Mr. Bhutto were responsible, were responsible for terrorism in Kashmir, were responsible for terrorism in Punjab, were responsible for terrorism in Afghanistan, Baluchistan and Karachi. So one knows who the butchers are. So far as India is concerned, India is a law-abiding nation where the constitution works and Mr. Modi has been given a clean chit by none less than the Supreme Court of this country. I think it holds Mr. Bhutto in a good stead that he should start recounting the acts of terrorism in his own country where the agencies and his own ancestry has created terrorism and the networks of terrorists across the country. Now you have seen Minakshi Lekhik Ji's statement. उन्होंने बहुत सख्त अंदाज के साथ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भट्टो पर तनकीद की बिलावल भट्टो हो इमरान खान हो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट हो भारत पे जिस तरह के चाहे अटैक कर लें लेकिन उनको देखना और सोचना यह है कि क्या उनकी बयानबाजी दुनिया में कहीं अहमियत रखती है दुनिया का कोई भी मुल्क उनको सीरियस लेता है तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी पाकिस्तान के हुकाम क्यों करते हैं बुनियादी तौर पर वो अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये बातें करते हैं और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल फोरम्स पर उनकी एम्बेरसमेंट होती है उसको मिटाने के लिए भी ऐसी बातें करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनकी ये हरकतें उनकी एम्बेरसमेंट को ख़त्म नहीं कर सकती लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आवाम की तवज्जो हासिल करने की खातर और जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उनसे आवाम की निगाहें परे करने की खातर वो जिस तरह की बातें करते हैं वो थोड़ी बहुत पाकिस्तान के एरिना में तो काम आ सकती हैं लेकिन इन द लॉन्ग रन बल्कि इन द लॉन्ग रन ही नहीं इन द शॉर्ट रन पे पाकिस्तान के लिए ये नरेटिव जहर कातल है क्योंकि ये बातें अल्टीमेटली पाकिस्तान को एक नॉर्मल रियासत बनने के काबिल नहीं बनने देती जिसका नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान अपने जहरीले रेटरिक में फंसा रहता है और कोई भी उनको रिलीफ कहीं से हासिल नहीं होता भारत से तल्लक बेहतर करने की जो कोशिश हो सकती है वो कोशिश भी नाकाम हो जाती है बैकडोर डिप्लोमेसी में जो बातें चल रही होती हैं तल्लक को थोड़ा बेहतर करने की जो डिप्लोमेटिक काविशें अगर कहीं चल रही होती हैं तो वो भी इस तरह की बयानबाजी के बाद चल नहीं सकती इस वक्त ये एक रियलिटी है कि भारत वर्ल्ड स्टेज पे एक बहुत ही अहम मुल्क है और पाकिस्तान के लीडरों की तरफ से इस तरह की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स भारत के अंदर किसी किस्म की एकोमोडेशन टूवर्ड्स पाकिस्तान मुमकिन नहीं रहती इन स्टेटमेंट से साफ अंदाजा होता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल एलिट ना तो भारत को समझती है ना भारत के साथ 
रिस्पेक्ट से बात करना जानती है और ना इस काबुल है कि भारत के मुकाबले में मिलिटरीली या इकोनॉमिकली खड़ी हो सके लेकिन अपने इंतहाई बहुदा अंदाज के साथ बदतमीजाना लहजे से बातें करने के बाद फिर भारत से भी पाकिस्तान के लीडरों को तो करनी चाहिए कि वहाँ भी फिर पॉलिटिकल नरेटिव बहुत शदीद बिल्ट होगा और जिसके बाद पाकिस्तान के लिए किसी किस्म की एकोमोडेशन मुमकिन नहीं होगी उस रीजन में पाकिस्तान को ही एकोमोडेट होना है पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं कि किसी दूसरे को एकोमोडेट कर सके वो तो खुद अपने मसाइल को एकोमोडेट करने की हालत में नहीं है ये है मेरा बिला तकल्लफ तजिया ये है खरी खरी बातों का नचोड़ आज का तजिया मेरे साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया